那我今天有一个很重要的部分想跟各位分享哈，大家一定今天这堂课很重要，好，一定要一定要记得哈。好，我第一个想跟各位分享的是，你所想象的事件，跟你实际遭遇到那件事件，是完全不同的事件。这句话你们要记起来。好，你所想象到的事件。跟有一天你实际遭遇到那件事件是绝对两件事<咳>，可是很多人，各位记得很多人，很多人就会把我们的负向思考不断地投射到未来，而用你想象中的未来的负面的事件来侵入你当下的威力点，当下的。恩宠点，当下的幸福点，当下的力量点，好，因为各位仔细听，之前我跟大家讲过，我们太常用我们的威力点，然后离开当下，去想象未来的危险点，各位，但是威力点只能在当下运作。威力点只能在当下运作。比如说，一个猎人今天射出去的这一把弓箭，可以射到明天将经过的路吗？不可能。讲得真好。一个猎人绝对不可能用今天的弓箭射到明天要经过的那头路，因为这把弓箭是当下的威力点，明天经过的那头路是想象出来的一个。想象点，好，比如说各位，我想讲，我们讲一方好了，举一方当例子。今天一方，任何的医学证据告诉他，你的病情没有办法治疗，你将来有一天，时间多寡不知道，有人一两年，有人一二十年，可是医学上说你终究会手脚不能动，没有力气了，肌肉萎缩了。到有一天，到最末期，你的呼吸肌肉是萎缩的，你是无法呼吸的。然后你要靠呼吸器维持生命，各位，你去想想看，你敢想吗？好，比如说在座有些同学，可能你的孩子到了三十四岁还是宅男，你开始想象你老了怎么办，你死了怎么办？像今天有一个学员，他就来看我的门诊，好，因为他的女儿啊是这个自闭型的这种啊精神疾病。好，那就开始想象，女儿万一就老了怎么办？她自己老了，死掉，女儿谁来养她？各位，你有没有发现，越来越多的现代人，他所有想象未来的担忧跟恐惧，已经把他当下的威力点全部压垮了。尤其是失眠的人、焦虑的人、恐慌的人，其实你都在担心一个可能发生的未来。各位仔细听哦，好，但是当我这样讲的时候，各位，我绝对没有在跟各位说，你担心的可能未来是永远不会发生的，我没有那么天真。但是你要记得这句话，你所担心的可能的未来，跟你有一天实际遭遇到的那个可能的未来是完全两回事。这句话你们要记得。因为当有一天你真的走到那个未来去面对那个未来的事件的时候，那时候的你，他在他的当下的危地点，所以他能够面对那个危险点。而现在的你去想象一个可能发生的未来，你是在当下的危地点，你面对不了未来的危险点，这样明白了吗？这一点一定要搞得很清楚哦，因为你现在去想明年的事，你是明对明年无能为力的。可是当你走到了明年，你在明年的你，他在他的危地点，他就能面对明年发生的事了。当你离开当下的时候，当你离开当下的时候，你记得你所想的那个未来的负面是假的，是空的，是幻的。过去既不存在，未来也不存在，你唯一存在的是当下这一点。所以，当你去想象个未来的可能的负面，它是空的，是幻的。是假的，而当你每每不断的离开当下的时候，你根本没有住在威力点里面。好，回到刚才父母的那个比喻，你想象几年后父母亲一定会老吗？
定会死吗？想象你到时候会多孤单吗？想象你到时候会多难过吗？想象你到时候会多可怜吗？各位，你所有的想象都是假的、空的、幻的。因为当有一天你慢慢走、慢慢走，真的遇到了那一天，你自然能面对。因为到那一天的你，他拥有的是威力点的哦。好，就像你不能想象明天你可能会被车撞，你不能想象。可是如果你现在快要被车撞，要么就跳开，要么就真的被撞了。所以，想象你发生车祸是最可怕的。你真的发生车祸的时候，你根本一点都不觉得可怕，碰一声一秒钟就发生了。你是。事后回想你才怕，或是事前担心你才怕。当发生的那一刻，你根本连怕的时间都没有。他碰一下，当下就发生了。各位明白我在说什么吗？可是各位，当那一刻事情发生了，你就是面对，有没有？当事情发生那一刻，你只有两个字，就是面对。而且你是用威力点去面对，因为事情会过去。但是我们经常远离我们的威力点。去碰撞我们想象出来的危险点，以至于我们把自己的所有的脑神经弄得衰弱了，弄得衰弱的。所以，如果你任何想象出来的，包括你们对孩子的担心，我的孩子未来怎么办？各位，我常开玩笑讲，你怎么知道二零一二世界不会毁灭掉了？你还担心未来干什么？我们只要担心到十二月二十一号就好了，不是这样吗？好了，这是开玩笑的，各位。所有你对你的孩子的未来的担心，对不起，都是空的、假的、幻的。因为到那一天，自然他的威力点就可以面对。好，所以我常常问学员很多问题，请问当下的你有多少你们对未来的恐惧的投射？好，就好像你穿的十件厚外套一样。感觉你穿的十件厚外套，你怎么走路？各位，这就是现代人类的心情。好，比如说，好，在婚姻当中，你每天都在担心你的另外一半失业，或是担心另外一半有小三，担心另外一半离开你，担心另外一半赚不到钱。因为所有你的担心，第一个不一定会发生，第二个你没有在威力点去处理危险点，你在你的现在预设未来某一个危险，请问？你预设未来你先生会失业，你能做什么？你预设未来赚不到钱，你能做什么？你预设他会有小三，你能做什么？把他剁掉吗？<笑>对不对<咳>？各位，你不但不能什么都不能做，你还升起了无量的恐惧心，有没有？你把你的当下的威力点不断的失去。当下的恩宠点、力量点不断的失去，反而你加强了所有未来你想象出来的那种恐惧跟担心，而且越聪明、越未雨绸缪的人，越会犯这个毛病。责任心越重的人，越为周遭的人着想的人，你越会犯这个毛病。大家刚才已经强调最重要的那句话了：一件事情，你实际遭遇到的，跟你想象你可能发生的，是完全两件事。今天的猎人无法用他的弓箭打到明天会经过的路，没有用，没有用。好，比如说对一方来讲，我跟甚至跟各位讲，一方只要做四个字：好好生活，努力的活在每一天的威力点。甚至我要这样讲，有一个宇宙的能量会帮他疗愈他的健康。各位，这是可以发生的。这是可以发生的，可是当你不断去担心未来可能发生的，你的威力点被侵犯了，宇宙的能量没有办法帮助你疗愈了。好，所以我跟大家讲，你们所有人唯一要做的是，好好的倾全宇宙之力，活在当下。你只能把你的今天过好，你只能把你的每一天全力以赴，好好的过好。各位，你全力以赴的，全心全意的。尽心尽力的，努力的，把每一天生活的好好的。请问你过好了几天呢？过好了每一天。你知道，全心全意的过好每一天，你的这一辈子没有问题。各位，好说的没有问题，包括书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，包括你的健康，你的
经济、你的幸福、你的所有的一切都被宇宙保障的好好的，因为我们离开了当下，在当下有所有你需要的一切。因为宇宙只能透过当下给你资源、给你力量、给你勇气、给你贵人。各位，而我刚刚讲，很多时候我们都是在回想到过去的恐怖，有没有？然后想到未来的担心，你真的没有好好的发挥你的今天。好，那当我那时候我有这个体会的时候，好，我就把我的心完全安住在当下，安住在当下。